ay kaakibat na ng new normal na pamumuhay ngayon. Kaugnay niyan, ayon sa telecoms.com at report ng mobile app tracker na si App Annie na talagang umakyat ang bilang ng mga mobile apps na na-download lalo na ang mga conferencing apps. Ipinapakita ng datos na yan ang mataas na pag-download o mataas na bilang ng pag-download. Ilan sa mga mataas ang bilang ay Hangouts Meet, House Party, Microsoft Teams, at Zoom Cloud Meetings para sa mga business apps. Tingnan naman natin ang top 10 best video meetings. Number 10, Big Blue Button. Number 9, Appear In. Number 8, Slack. Number 7, Blue Jeans. Number 6, Cisco WebEx. Number 5, Skype for Business. Number 4, Go to Meeting. Number 3, Google Meet. Number 2, Hangouts. At ang number 1, at hindi na nakakapagtaka dahil siya gamit na gamit, ay ang Zoom. Ngayon pag-uusapan natin mga kaibigan, ang ayaw pa huli at gusto sumabay at ayaw magpaiwan talaga na tinatawag nating messenger rooms. Ngayon ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step detailed tutorial kung paano ginagamit ang messenger rooms sa PC at sa smartphones. Ano ang messenger rooms? Ito ay bagong feature ni Facebook. Ito ay room na kung saan ang mga papasok sa room ay maaari mag-usap sa pamamagitan ng video call. 50 participants ang maaaring i-accommodate ng isang room. Sabi ni Mark, founder at CEO ng Facebook, ang room ay para sa hosting celebrations, game nights, o kahit anong occasions. Sino ang maaaring mag-join sa isang room? Nasa kagustuhan ng room creator kung ito ay gagawin niyang privado o nakalak. Maaari din gawing open para sa lahat gamit ang isang link. Ano ang maaaring gawin sa loob ng room? Maaaring ibahin ang backgrounds. Maaaring gumamit ng filters gaya ng ginagamit dati sa messenger na video call. O tinatawag na AI o Artificial Intelligence. Maaari din gamitin ang Augmented Reality or AR features. Gaano katagal ako pwedeng manatili sa isang room? Hanggang sa gusto mo. Hanggang hindi tinatapos ng room creator ang room meeting. Gaano kapribado ang rooms? O paano ang aking security? Sinisigurado ni Facebook ang security ng bawat user sa room. Sabi ni Facebook, ang room ay hindi end-to-end -end encrypted. Hindi tinitingnan o pinapakinggan ang bawat meeting or hindi nire-record. Maaaring i-remove ng creator ang sino mang nanggugulo sa loob ng room or may hindi ka nais-nais na behavior. Kung may makapasok na hindi kilala, maaaring i-remove siya ng room creator. Kailan maaaring subukang gamitin ang messenger rooms? Inilabas ang bagong picture na ito noong April 24, 2020. Sinimulan ito sa Amerika at Canada at available na rin sa iba pang mga bansa. Paano gamitin ang messenger rooms sa laptop computer o desktop? Ito ang makikita sa isang room. Ang mga sumusunod ay halimbawa kung ikaw ang room creator. Kung ang ginagamit mo ay Mac PC, ito ang iyong makikita. Ang gagamitin nating halimbawa ay Mac PC. Sa iyong timeline, iyong makikita agad ang messenger rooms button. Sa itaas at kanang bahagi, makikita mo ang messenger room button. Kung nais gumawa ng room, pindutin ang icon button para sa room. Makikita ang tatlong bahagi. Ang room activity, who is invited, start time. Tingnan natin ang room activity. Sa room activity, ito ang title ng activity sa loob ng room. Maaaring ilagay ang iyong pangalan o di kaya ay iba pa sa mga pamimilian. Katulad ng hanging out, here all day, trying rooms, 
Is this on? Grad party? Join me? Keep me company? Board at home? TGIF? Happy hour? At marami pang iba. Maaari di mag-assign ng emoji para i-describe ang iyong room. Who is invited? Dito sa who is invited section, maaari mong imbitahan ang iyong lahat ng iyong kaibigan o yung mga nasa friends list mo sa messenger. Sila ay maaari mag-join. Maaari din naman na i-invite mo ang specific friend. Dito gagamitin ang link. Merong pros at cons pagdating sa link. Para sa akin, ang pros nito ay yung nakakaalam ng link lamang ang makakapasok sa loob ng room. Maaaring ipasa sa email, ipm, or ipasa ang link sa inyong group chat. Ang cons naman nito ay kapag may nakaalam ng link ay maaari siyang makapasok kahit privado ang isang room meeting. Maaaring piliin sa pamamagitan ng search ang mga nais na isali sa room. O kopyahin ang link at ipasa sa mga nais na isali sa room. Start time. Maaaring iset ang araw at oras ng room meeting. Kung hindi gagawa ng schedule, pindutin ang reset to now. Pindutin ang create room. Makikita sa taas ang title ng iyong room meeting. Dito sa ating halimbawa, makikita nyo ang title ay happy hour. At ang room ay active. Dito sa button na ito, makikita dito ang invite button. Kung mayroon ka pang nais idagdag, makikita sa baba kung sino-sino na ang iyong mga naimbita at maaari pa itong dagdagan. Ang susunod na button ay ang share button. Dito maaari mong ipasa o ibahagi ang link sa mga nais mong imbitahan. Narito din ang edit button at kung sakaling mayroon kang mga nais baguhin sa mga naunang set up. Maaari din naman na i-cancel ang iyong room meeting gamit ang end room. Pindutin ang join button sa baba. Pag napindot mo ang join button, tatanungin ka nais mo bang i-share ang link. Pwede mo siyang i-off or i-turn on. Pag pindot mo ng join button, papasok ka sa room at makikita mo join as ang iyong pangalan. Sa iba bang bahagi, makikita mo ang camera section. Nilagyan natin ng kulay pula upang hindi ipakita identity ng ating example. Makikita din ang button sa baba. Ito ay ang lima ang bilang. Ang unang button na makikita mo ay share screen. Ang ikalawa ay see call participants. Ang ikatlo ay turn on or turn off video. Ang ikaapat ay turn on, turn off audio or tinatawag nating mute microphone. At ang ikalima naman ay ang end meeting. Ang mga button ay lumalabas kapag ang iyong mouse cursor ay nadaanan ang bahagi sa ibaba. Pindutin ang share screen kung nais ibahagi ang iyong screen. Dito sa share your screen, maaari kang mamili sa tatlong bahagi. Una, your entire screen o buong bahagi ng iyong screen. Ikalawa, application windows. Kung ilan ang application o application na nakabukas sa iyong screen, yun ang ipapakitang bilang dito sa taas. Maaari ding ibahagi ang Chrome tab or browser tab. Kung ilan ang open sa iyong Chrome tab or browser tab, yun ang bilang na ipapakita dito sa pamimilian. Sa halimbawa dito sa taas, meron ditong Messenger Room at Facebook. Kung nais mong makita ang call participant, maaari mong pindutin ang button na ito. Sa pagbindo sa button na ito, makikita mo sa itaas na bahagi ang title ng iyong room. Dito sa people section, makikita mo ang lock at unlock button. Kapag nakalock ang button, hindi makakapasok ang mga participants kahit sila ay may link. Kung ito naman ay hindi nakalock, sila ay makakapasok gamit ang link. Maaaring mag-imbita ng mga additional na participants gamit ang link. Maaaring pindutin ang copy button at i-share ang iyong link through email, GC, or PM. Dito naman sa settings section, makikita ang end room. Maaari mo ditong kansilahin ang ongoing meeting room, maririmove lahat ng members at ang link ay madidisable. 
Ang panggit ng button ay tinatawag na turn off or turn on button. Dito kapag hindi paid button na ito, ibig sabihin naka-turn on. Makikita mo ang iyong sarili. Kapag naman ito ay merong cross o slash, ang video section ay mawawala, mapupunta sa gilid at magkakaroon ng crescent arrow dito. Kapag ito yung pinindot, ibig sabihin ikaw ay nag-turn off. Ang iyong sarili ay hindi makikita at magkakaroon ng crescent icon sa kanang bahagi. Sa iba pang settings, pindutin ang gear icon. Makikita sa settings ang settings ng camera, microphone, at audio output. Makikita din ang mga keyboard shortcuts. Alt plus E para sa end call. Alt plus F para sa full screen. Alt plus S para sa share screen. Alt plus P para sa settings. Alt plus M para sa toggle mute. Alt plus B para sa toggle video. Ang ibig sabihin na salit ng toggle ay mag-switch ng picture para sa Alt plus M, toggle mute, Alt plus B, toggle video. Ang ibig sabihin nito ay mag-turn on or mag-turn off. Maaari ka rin mag-full screen kung nais mong makita ang mas maraming participants sa mas malaking anyo. Pindutin ang full screen. Ang susunod na button natin ay mute microphone. Kung nais mo na hindi ka marinig ng iyong mga kausap, maaari mong i-mute ang iyong microphone. Kapag ito yung pinindot, ito ay magkakaroon ng slash. Itong halimbawang ito ay kapag mag-join ka sa isang room meeting. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung kayo ang mag-join. Subukan natin pumasok sa room meeting gamit ang browser na nasa incognito mode. I-copy at i-paste ang link. Pindutin ang enter. Makikita ang pangalan ng room creator. Makikita ang bilang ng mga tao sa room. May ilang mga reminder para maging mabuting netizen. Ilagay ang pangalan. Pindutin ang join as guest. Ang connection ay depende sa inyong internet speed. Ganon din sa messenger server. Tatanungin ka ng browser kung inaalaw mo siyang gamitin ang iyong microphone at camera. I-click ang allow. Ito ang itsura kapag ikaw ay nakapasok na sa room. Sa halimbawang ito, ang parehong tao ay pumasok sa iisang room. Ibig sabihin, gumamit siya ng dalawang account. Maaari din na nakasign in siya sa isang mobile phone. At nag-sign in siya gamit ang isang PC. Sa itaas na kaliwang bahagi, makikita ang bilang ng tao sa room. Makikita din ang pangalan ng room. Kapag nag-click ka ng room participants, ito ang lalabas katulad ng kanina. Dahil ang nasa loob ng room na ito, halimbawa ikaw at si Uncle Bob, maaari mong ilak para wala na makapasok at maging privado ang inyong usapan kung dadala walang kayo. Maaari din naman ang panatilihin na naka-unlock at gamitin ang URL na ito or tinatawag na link upang mag ng iba pang mga participants. Halimbawa, marami kang participants at nagkataon na mayroong kang problema kay Uncle Bob. Maaari mo siyang i-remove. Automatic na maglalak ang room. Walang sino man na makaka-join na ni-remove sa room. Ibig sabihin, kapag ni-remove ko si Uncle Bob, automatic na maglalak ang room na ito. At kapag ito ay in ko, maaari na uling maka-join si Uncle Bob at iba pa na nakakaalam ng link ng room na ito. Pag pinindot ko ang remove button, muli akong tatanungin kung sigurado na ba ako na i-remove ko si Uncle Bob. Paano gamitin ang messenger room sa Android phones at iOS phones? Ganito ang itsura na messenger room sa iOS at sa Android phones. Ipagpalagay na natin na ang nakakapanood ng tutorial na ito ay magsisimula sa pinakasimula. Kung ikaw ay gumagamit ng Android phone, pumunta ka sa Play Store. Sa Play Store, itype ang Facebook. Kung ito naman ay naka-install na sa'yo, ang makikita mo ay open. At kung may makikita kang update, i-update mo lang. Ang updated version sa ngayon ay in-update ng May 18, 2020. Version 271. 0.0.55.109 Ang paglalagay ng FB application ay optional sapagkat maaaring magamit ang messenger room gamit ang messenger apps lamang. 
Ngunit nirerekomenda naman na magkaroon din ng Facebook account. Sa pag-download ng Messenger apps, pumunta muli sa Play Store. Kung naka-install na ang Messenger sa iyong phone, i-click ang Open. Upang magamit ang Messenger Rooms, dapat nasa updated version ka. Ang updated version ay inirelease noong May 18, 2020. Ang version number ay 2650.0.24.107. At makikita sa app info at sa what's new ang sabi dito, New, get the group together with rooms. Hindi makikita ang room pictures sa mga older version. Kung ang gamit mo ay iOS, pumunta ka sa App Store. I-install ang Messenger. Ngayon, para sa halimbawa at tutorial na ito, gamitin muna natin ang iOS. Ngunit ito ay may pagkakahalin tulad din naman sa Android phones. Pagbukas mo ng Messenger application, ang default loading area ay chat view. Pindutin ang people icon. Pindutin ang create room. Pagkatapos ng create room, makikita sa ibabang bahagi ang salitang who can join people with the link at ang button na share link. Pindutin ang crescent arrow. Piliin ang nais isali sa room. People with link. Only people on Facebook. Sa people with link, ang makakasali lang sa iyong room ay ang mga tao na nakakaalam ng iyong link. Sa only people on Facebook, yung mga nasa friends list mo ang makakasali sa iyong room. Kapag pinindot ang shared link, lalabas ang iOS share control para sa iOS at Android share control para sa Android. Piliin ang nais na paraan upang ipadala ang link sa nais mong imbitahan. Maaaring mag-email, mag-text, o mag-PM. Pagkatapos, makikita mo ang screen at makikita mo ang guest. Sa itaas na bahagi, makikita ang crescent arrow pababa. Pindutin ang crescent arrow na napababa kung nais mong makita ang chat area. Pindutin ang red bar sa taas para makita muli ang loob ng room. Sa bahaging ito, makikita ang speaker on-off, ang people icon, at ang microphone on-off. Katulad sa PC, makikita din ang mga pan capability. Ito ang pan capability ng messenger rooms, ang effects, ang backgrounds, at ang lighting. Dito sa effects, pwede mong palitan ang mga effects sa iyong mukha. Katulad ito ng video call na dati pa natin ginagamit sa messenger. Sa backgrounds naman, ito ang pinakabago dito sa messenger rooms. Gamit ng AI, mapapalitan or maaaring palitan ang yung backgrounds kahit wala kang green screen. At kung gusto mong baguhin ang yung lighting, pwede yung magkaroon ng warm, cold, at iba pang mga pamimilian, pindutin ang lighting. Maaaring mag-take ng screenshot at ito ay makikita sa yung camera roll or gallery. Kung nais basahin ng article, tingnan ang aking source at binibigyan ko sila ng credits www.preview.ph at nais nice kong imbitahan kayo na isupport nyo ang channel ni Kevin Estrabert sapagkat sa kanya ang ginamit kong video at ginawa kong screenshot upang mangyari ang tutorial na ito.